హలో అండి నేను మీ అను సిస్టర్ అన్నపూర్ణని ఇది మనం మిక్స్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మన గురించి మన స్కిన్ తత్వం గురించి మీరు కంపల్సరీగా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాతే దీన్ని మిక్సింగ్ స్టార్ట్ చేయండి ఎలా ఉంటుందంటే మీకు ఆయిలీ స్కిన్ అనుకోండి బాగా ఫ్రెష్గా కావాలంటే ఎక్కువగా దాంట్లో మీరు సిట్రిక్ కండిషన్స్కి ఉన్నవన్నీ ఫ్రూట్స్ లాంటివి మీరు తీసుకోండి నార్మల్గా నేను డైరెక్ట్ బాత్ పౌడర్ వాడాలనుకున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఇంత ఓపిక ఉండదు రోజుగా గబగబా స్నానం చేసి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుంది అలాంటప్పుడన్నా ఇలాగ ఏదన్నా బాక్స్లో నేనైతే ఇలా ట్యూబ్ లాగా పెట్టుకుంటాను ఆర్ పౌడర్ బాక్స్లో మనకి చేతిలో పడేటట్టుగా చూసుకోండి నేను ఇలాగ తీసుకుంటాను ఎంత కావాలో అంత తీసుకొని ఫేస్కి కానీ బాడీకి కానీ అప్లై చేసుకొని వాడుతూ ఉంటాను అయితే మీకు వచ్చేసి ఒకవేళ డీటెయిల్గా మనం వాడాలి దాన్ని ఏదన్నా తయారు చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మన స్కిన్ గురించి మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వగలిగి ఉండాలి అంటే అది సీజన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది ప్రస్తుతం వింటర్ కదా ఎటువంటి స్కిన్ కూడా పగలడము బరుసుగా అవడము కొంచెం మంటగా అవడము చూస్తూ ఉంటాము అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఇలా మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అలా కాకుండా బాగా జిడ్డుగా ఉంటుంది నా స్కిన్ అలా అనుకున్నప్పుడు దాంట్లో మీరు సిట్రిక్ బేస్ ఎక్కువగా వాడుకోండి ఓకే ఏదైనా పళ్ళు కానివ్వండి ఇంట్లో మిగిలిపోయినవి ఏవైనా వాడచ్చు మీరు తీసిన పళ్ళ తొక్కలు కూడా వేయచ్చు తొక్కలు వేసినప్పుడు దాంట్లో ఇంకా బాగా మనకి సపోర్ట్ ఉంటుంది స్కిన్ ఇంకా బాగా పాలిష్ అవుతుంది సో ఏది మిగిలి పదార్థం లేకుండా అంటే మీరు ఒకవేళ దానిమ్మకాయ మీరు తినడానికి తీసారనుకోండి ఆ మిగిలిన తొక్కలన్నీ అందులో వేసేయచ్చు మీరు గ్రైండర్ పట్టడానికి ఇప్పుడు నేను చూపి చెప్తాను చూపిస్తాను అలాగా మీరు అట్టిపండు టోటల్గా వేయచ్చు అంటే కొంచెం స్మూత్గా కావాలి చిన్న పిల్లలకి చేస్తున్నాము మృదువుగా ఉండాలి అన్నప్పుడు టోటల్ అట్టిపండు వేసుకోండి లేదు మీరు అప్పుడప్పుడు చేసినప్పుడు ఈ తొక్కలన్నీ కూడా దాంట్లో వేసి మీరు గ్రైండర్ పట్టండి ఎంత మంచి మీకు మిశ్రమం తయారవుతుందంటే అది మీ స్కిన్ని చెప్పలేనంత అందంగా తయారు చేస్తుంది జనరల్గా మీకు ఇంకా డీప్ క్లీనింగ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇలా కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసుకోవచ్చు దాంట్లో తర్వాత వైట్ వెనిగర్ ఇది ఎనీ వెనిగర్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ కానీ వెనిగర్ కానీ మనం అది కూడా మిశ్రమం దాంట్లో కలపచ్చు యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ చాలా బాగుంటుంది తర్వాత కంపల్సరీ నేను ఎప్పుడు మిక్స్ చేసినా కూడా మిగతావన్నీ ఉన్నా లేకున్నా వాడిన వాడకున్నా కంపల్సరీ వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ మటుకు కంపల్సరీగా కొబ్బరి నూనె దాంట్లో కలుపుతూ ఉంటాను అది మన స్కిన్ని చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తుందంటే మనకి క్లీనింగ్తో పాటు మాయిశ్చరైజరు అన్నీ కూడా అవసరం స్కిన్కి మనం క్లీనింగ్ చేసినప్పుడు సో ఇది ఏదైనా చూడండి మనం ఆయిల్ పెట్టి రబ్ చేసినప్పుడు మంచి చక్కగా మెరుస్తూ ఉంటుంది కదా అలాంటి గుణంతో అంటే కండిషనింగ్తో పాటు మనకి స్కిన్ బాగా మెయింటెనెన్స్ హెల్ప్ చేస్తుంది సో మీ మీ స్కిన్ని తత్వాన్ని బట్టి మీకు ఎంత కావాలనేది కూడా మీ ఓన్గా కూడా మీరు దాంట్లో కొంచెం కొబ్బరి నూనె యాడ్ చేయండి దీంట్లో ఈ మిక్సింగ్లో వచ్చేసి మనకి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈ ఈ ఇంగ్రీడియంట్ ఈ బాత్ పౌడర్ ఈ బాత్ పౌడర్ని తీసుకొని మనం ఏది కావాలనుకున్నాము అంటే నేనైతే ఒక వారానికి సరిపడ ఒక్కసారి పట్టేసుకొని గ్రైండర్ చేసేసుకొని దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేస్తాను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కాస్త బౌల్లో తీసుకొని స్పూన్తో నాకు ఎంత కావాలో అంత బౌల్లో తీసుకొని స్కిన్కి నేను వాడకానికి తీసుకెళ్తూ ఉంటాను ఇలా తీసుకెళ్ళిన మిశ్రమాన్ని నేను స్కిన్కి చక్కగా బాడీకి అంతా కూడా చక్కగా అప్లై చేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత స్నానం చేస్తాను అలా చేసినప్పుడు మీకు అందులో ఉన్నవన్నీ కూడా క్లీన్ చేస్తాయి తర్వాత అప్పటికప్పుడు కావాల్సిన మాయిశ్చర్ కానీ అన్నీ కూడా చక్కగా ఉంటుంది అంటే మనం స్నానం చేసిన తర్వాత జనరల్గా ఏం చేస్తామో బయటికి వచ్చి మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకుంటాం స్పెషల్లీ వింటర్లో అయితే ఎన్నో ఎన్నో క్రీములు వ్యాజిలెన్స్ ఏవో మన స్కిన్ మెయింటెనెన్స్ కోసం పెట్టుకుంటాం కదా ఇంకా అలాంటివి ఏవి అవసరం ఉండదు ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ కూడా మీకు ఇంట్లో ఉంచుకోవాలని కానీ అది దీని తర్వాత వాడాలన్న కానీ అవసరం కానీ ఉండదు ఒకవేళ మీరు అప్లై చేసుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలు కూర్చోగలిగితే అంతకన్నా విలువైంది ఇంకేమీ లేదు అలా కాకుండా రెగ్యులర్ స్నానం చేసినా పర్వాలేదు సో నేనైతే ఇలా అప్లై చేసుకొని రోజువారీగా ఆల్మోస్ట్ రెగ్యులర్గా చేస్తాను ఎప్పుడన్నా అశ్రద్ధ తెచ్చుకోవడం కానీ పెట్టుకోవడం కానీ లేనప్పుడు అక్కడే పెట్టుకుంటాను డైరెక్ట్గా ఈ బాత్ పౌడర్తో స్నానం చేస్తూ ఉంటాను స్పెషల్లీ వింటర్లో మటుకు నేను ఇది లేకుండా అస్సలు చేయను వింటర్ దాటిన తర్వాత ఒకవేళ మీకు ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటుంది ఇంకా జిడ్డుగా అనిపిస్తుంది అలాంటప్పుడు మీరు ఈ కొబ్బరి నూనెను మానేసేయండి కొబ్బరి నూనె అనే అనేది వాడకం దాంట్లో మిక్సింగ్ అనేది మీ మీ ఏజ్ని బట్టి అంటే 
ఆయిలీ స్కిన్ మీరు చిన్న ఏజ్ దాన్ని బట్టి కూడా ఈ కొబ్బరి నూనె వా వాడకాన్ని ఆర్ సీజనల్ బట్టి కూడా ఈ కొబ్బరి నూనె వాడకాన్ని మీరు హెచ్చు తగులుగా చేయొచ్చు లిక్విడ్ పారాఫిన్ అని దొరుకుతుంది మీకు బయట అది జనరల్గా వ్యాక్స్ అంటే నార్మల్ ఈ గ్లిజరీన్ ఉన్నట్టుగానే ఉంటుంది లిక్విడ్ పారాఫిన్ అని ఎనీ కెమిస్ట్ షాప్లో దొరుకుతుంది అది కూడా మీరు ఒక రెండు స్పూన్స్ దాంట్లో వేయొచ్చు ఇవేవి కూడా హెచ్చు తగ్గులుగా వేసాము ఇంతే సమపు పాలలో వేయాలని అలా ఏం లేదు మీ స్కిన్ బాగా ఆయిలీగా ఉంటుంది మీరు నివసించేది సముద్ర పొడ్డున బాగా జిడ్డు జిడ్డుగా అంటుకుపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనుకుంటే కనుక కొబ్బరి నూనె పూర్తిగా మానేసేయండి డైరెక్ట్గా టమాటో తర్వాత ఇలా ఆరెంజ్ లాంటివి వేసి కూడా మీరు గ్రైండర్ పట్టి స్కిన్కి వాడితే కనుక మంచి ఫ్రెష్ మంచి ఫ్రీగ్రెన్స్ అలా ఉంటుంది నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవచ్చు అయితే మీరు ఇలా ఇలా చేసినప్పుడు మీ టైప్ ఆఫ్ స్కిన్ మీకేం కావాలి మీ స్కిన్ ఏం అడుగుతుంది అనేది కంపల్సరీగా మీరు పరిగణనలోకి తీసుకొని వీటిలో నేను చెప్పిన అన్నిట్లో కూడా ఏది వాడతారు ఏది ఎప్పుడు కావాలనేది చూసుకోండి అంటే కొంతమందికి అట్టి పండు చాలా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది స్కిన్ స్మూత్గా చేస్తుంది కానీ కొంతమందికి అట్టి పండు వాసన అంటే పడదు అలాంటప్పుడు మానేసేయండి మీరు స్మూత్గా అంటే మోర్ స్వీట్గా ఉండే పదార్థాలన్నీ కూడా మోర్ మాయిశ్చర్ క్లిన్జింగ్ చేస్తాయి తర్వాత మోర్ సిట్రిక్ ఉండేవన్నీ కూడా తక్కువ మాయిశ్చర్ అంటే ఫ్రెష్గా చేస్తాయి అంటే నూనె పదార్థాలని తీసేసి తర్వాత క్లిన్జింగ్ చేస్తాయి సో ఈ పళ్ళల్లో మనకి దొరికే రెగ్యులర్గా పొప్పాయ వేసుకోవచ్చు తర్వాత వాటర్ మెలన్ కలపవచ్చు ఎన్ని కావాలంటే అన్నీ చక్కగా కలుపుకొని ఆర్ మీరు డైరెక్ట్ వాటర్ మెలన్ వేయాలని లేదు వాటి తొక్కలను కూడా వేసేసి మీరు గ్రైండర్ పట్టండి అదొక మంచి స్క్రబ్ లాగా మీకు ఎలా కావాలో మీ స్కిన్ని అలా చేసి పెడుతుంది బిలీవ్ మీ ఇవన్నీ మీరు చేసి చూడండి చాలా బాగుంటుంది మీరు సోప్ ఎలా తీసుకొని వాడతారు అలాగా దీన్ని వాడుకోండి ఇది ఒకసారి మీరు చక్కగా అలవాటు అయింది ఇది వాడకం చేసుకొని మీ స్కిన్ని మీరు చూసుకున్నారంటే మీరు ఆ సోప్ జోలికి అస్సలు వెళ్ళమన్నా వెళ్ళరు నేను చూడండి మీరు ఈ రెడ్గా ఎందుకు ఉందని అనుకుంటారేమో ఈ బాత్ పౌడర్ మిశ్రమంతో పాటు నేను బీట్రూట్ కూర చేశారు ఇవాళ అది దాని తొక్కలు బీట్రూట్ చేసిన పైన ముక్కు తర్వాత మిగతావన్నీ వేసి పట్టేశాను నేను ఇవాళ దీంట్లో అట్టి అట్టి పండు తొక్కలు కూడా వేసాను నేను మీరు వాడే వెయ్యమని కూడా చెప్పను ఏదైతే మీరు పీల్ చేసి వేస్ట్గా ఫీల్ అవుతారో అవి అన్నీ కూడా మీరు చక్కగా దీంట్లో వేసుకోవచ్చు అన్నిటికన్నా ఆరెంజ్ అయితే మంచి స్మెల్తో చాలా బాగుంటుంది ఆరెంజ్ వేసుకోవడానికి నేను ఎక్కువ ఇష్టపడతాను అయితే ఏం చేస్తాను వింటర్ కదా ఇది సో ఆరెంజ్ వేసినప్పుడు మనకి కొంచెం మంటగా అనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకని నేను ఆరెంజ్ వేసినప్పుడల్లా ఎక్కువగా కొంచెం కొబ్బరి నూనె ఇలాంటివన్నీ కూడా వేరే ఆలివ్ ఆయిల్ ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ మోతాజులు కలుపుతూ ఉంటాను తప్ప ఆరెంజ్ ఎక్కువగా నేను బాగానే ఇష్టపడతాను వేయడానికి స్కిన్ చాలా మంచి స్మెల్తో ఉంటుంది మనం వాడినప్పుడు తర్వాత ఏదైనా సరే నేనైతే ఇలా మీకు ఒక వన్ వీక్కి సరిపడా నేను ఒక గిన్నెలో తీసుకొని బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లో మార్నింగ్ ఎప్పుడు కావాలన్నా ఈవినింగ్ స్నానం ఎప్పుడు చేసినా కూడా ఎంత కావాలో మిశ్రమం అంతా తీసుకొని చక్కగా అప్లై చేసుకొని స్నానం చేస్తూ ఉంటాను అయితే ఇదేం చేస్తుంది సరే మీరు మిక్సింగ్ అంతా చెప్పారు ఎలా చేస్తుంది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అని అడుగుతారేమో నేను చెప్పాను కదా ఏదైనా కూడా మన కలర్ అలాగే ఉంటుంది మనం అలాగే ఉంటాం కానీ మెయింటైన్ చేసిన దానికి చెయ్యని దానికి తేడా ఉంటుంది ఆ తేడానే మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీరు చూడండి ఇత్తడి పాత్ర మనం తోమకు ముందు ఎలా ఉంది తోమిన తర్వాత బంగారం లాగా ఎలా మెరుస్తుంది మన స్కిన్ అంతే మనం సరిగా వాష్ చేయకముందు చాలా డల్గా ఉంటుంది చక్కగా ఇలాంటి వాటి అన్నిటితో మీరు స్నానం చేసినట్టయితే మంచిగా మెరుస్తూ ఉంటారు మీరు చూసారా దీంట్లో మనం కాస్త తేనె పాలు అలాంటివన్నీ వేయచ్చు మీరు దీన్నే చూడొచ్చు తోమక ముందు తోమిన తర్వాత మనకి ఎలా ఉందో మీరు అది అప్లై చేయకముందు ఇది అప్లై చక్కగా ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకొని అప్లై చేసి చక్కగా స్నానం చేసిన తర్వాత అంతంత మార్పు మీ స్కిన్లో వస్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా మా ప్రోడక్ట్స్ బయట కొంచెం టాక్ ఉందని చెప్తూ ఉంటారు ఆ న్యూస్లో చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ వెళ్తే చాలా ఖరీదని అలా ఏమీ ఉండదండి మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు మీకు ఏం కావాలి దేన్ని బట్టి దాని ధరలు ఉంటాయి అన్నీ కూడా మీకు ఒరిజినల్గా చేయడానికి చూస్తాము ఏవి డూప్లికేట్స్ వాడము అలాగే ఈ బాత్ పౌడర్ అనేది కూడా మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ మీ దగ్గరికి తేవడం కానీ ఇది దీనిని వాడకం కానీ కూడా ఆ ప్రతి మీ ఖర్చులు తగ్గించి మీకు ఇబ్బందులు తగ్గించి సమస్యలని తగ్గించడానికి ఇలా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది సో దీనిని మీరు చక్కగా వాడి చూసుకుంటే దీని ఫలితాలన్నీ కూడా మీకే తెలుస్తాయి